ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു നനവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബൗളെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് പാരുക അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒന്ന് പത കോഴിമുട്ട ഒന്ന് പതയണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അതിലൊന്ന് പഞ്ചസാര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനതിൽ മോനിക്ക് ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് കാരണം ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സാധാ കേക്ക് ആക്കാം സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൾ ടീ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിക്കുക ഇതിൽ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടി പോകാതെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേല ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്നുകൂടി ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനെന്താ ഒരു സിന്തറ്റിക് പാത്രം മോൾട്ടൊക്കെയാണ് ഞാനത് മാറ്റണത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കേക്കാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് കേക്ക് ആയിക്കിട്ടും അതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതായി നിൽക്കുക കാരണം ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൈക്രോവേവിൽ മൈക്രോ ഓവനിൽ വെക്കുകയാണ് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു രണ്ടര മിനിറ്റ് ടൈം കൊടുത്തേക്കണേ ഇനി നമ്മൾ കേക്കിക്ക് വേണ്ടി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നല്ല മധുരം വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ല അലീച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല നല്ല തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയിട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കേക്കിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ നനവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പാത്രത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോണത് ഒരു എസെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുള്ളി ഒരു നുള്ള് വേനൽ എസെൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയ സ്പീഡിൽ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാക്കിയിട്ട് മീഡിയം ലെവൽ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്റ്റിഫായോണ് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ്